টেকনোলজি এই আধুনিক যুগে টাকার পরিবর্তে এখন আমরা বিভিন্ন প্রকার কার্ড সঙ্গে রাখি এখন আমরা মানি ব্যাগে মানি ব্যাগ ভর্তি করে টাকা নিয়ে না ঘুরে দোকানে গিয়ে পেমেন্ট করার জন্য টাকার পরিবর্তে পজ মেশিনে কার্ডটি দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি সেই সাথে টাকার পরিবর্তে কার্ড সঙ্গে রাখতে সিকিউর ফিল করি এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের কাছে এক বা একাধিক বিভিন্ন ধরনের কার্ড আছে কেউ বলে ভাই আমার কাছে এটিএম কার্ড আছে কেউ বা আবার বলে ডেবিট কার্ড আছে ক্রেডিট কার্ড আছে ভিসা কার্ড আছে ভাই মাস্টার কার্ড আছে তো এত ধরনের কার্ডের ভিতরে কোন কার্ড দিয়ে কী কাজ হয় এবং এগুলোর মধ্যে পার্থক্য কী এবং কার্ড নেটওয়ার্ক এবং কার্ড প্রোভাইডার কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য কী ডিটেলসে কোথা হবে ইন্টোর ফর আর আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ শাহিন দাস ফকির এটিএম কার্ড এটিএম কার্ড দ্বারা শুধুমাত্র আপনি এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন অনলাইনে পেমেন্ট কিংবা মার্চেন্টে বিল পরিশোধ করতে পারবেন না মানে যে ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্ট থাকবে সেই ব্যাংক যদি আপনাকে একটি এটিএম কার্ড প্রোভাইড করে তাহলে এই কার্ডের সুবিধা হলো ব্যাংকে না গিয়ে যে কোনো সময় এটিএম মেশিন থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন তাহলে কোন কার্ডগুলো শুধুমাত্র এটিএম কার্ড যে কার্ডগুলোর উপর কোনো ধরনের কার্ড নেটওয়ার্কের লোগো থাকবে না যেমন মাস্টার কার্ড ভিসা কার্ড এবং ইকান এক্সপ্রেস ডিসকভার সেগুলো মূলত এটিএম কার্ড ডেবিট কার্ড ডেবিট কার্ড এটিএম কার্ডের মতোই বাট ডেবিট কার্ডের উপর বিভিন্ন ধরনের কার্ড নেটওয়ার্কের লোগো থাকে যেমন মাস্টার কার্ড ভিসা কার্ড আমেরিকান এক্সপ্রেস ডিসকভার ইত্যাদি এবং বিভিন্ন ব্যাংক এই সমস্ত লোকযুক্ত কার্ডকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয় যেমন শপিং কার্ড ট্রাভেল কার্ড হজ কার্ড ইত্যাদি এবং ক্লাসিফিকেশন করে অ্যাকসেপ্টেন্সের উপর ভিত্তি করে কিছু আছে ন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেবল কিছু আছে ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেবল এবং প্রায়োরিটির ভিত্তিতে এগুলো কার্ডকে আবার বিভিন্ন লেভেলে ভাগ করে যেমন ভিসা সিগনেচার ভিসা প্লাটিনাম ভিসা গোল্ড ভিসা ক্লাসিক ডেবিট কার্ড প্রিপেড সিস্টেমে কাজ করে মানে আপনি আগে টাকা লোড করবেন এবং পরে সেই টাকা খরচ করবেন এই সব ধরনের ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে আপনি এটিএম থেকে ক্যাশ উইড্রো করতে পারবেন অনলাইনে পেমেন্ট দিতে পারবেন মার্চেন্টে বিল পরিশোধ করতে পারবেন এই ডেবিট কার্ডের কার্যকারিতা আপনার ব্যাংকের উপর ডিপেন্ড করে মানে অনলাইনে পেমেন্ট করা কিংবা মার্চেন্টে বিল পরিশোধ করার ক্ষেত্রে আপনার বাধ্যবাধকতা আছে বাংলাদেশের কিছু ব্যাংক আছে যেগুলো আপনাকে ভিসা কিংবা মাস্টার কার্ড লোকযুক্ত ডেবিট কার্ড দেবে কিন্তু সেগুলো শুধুমাত্র আপনি ন্যাশনালি ব্যবহার করতে পারবেন বাংলাদেশের বাইরে কাজ করবে না আবার কোনো কোনো ব্যাংক কিছু ডেবিট কার্ড প্রোভাইড করে যেগুলো ন্যাশনালি এবং ইন্টারন্যাশনালি সাপোর্ট করে যেমন ডাচ বাংলা ব্যাংক পাঁচ ধরনের ডেবিট কার্ড দেয় সেগুলোর অ্যাকসেপ্টেন্স আলাদা আলাদা যেমন ডাচ বাংলা ব্যাংক আপনি অ্যাকাউন্ট খোলার সাথে সাথে একটা ডেবিট কার্ড দিবে সেটা শুধুমাত্র এটিএম বুথ পস টার্মিনাল এবং ডাচ বাংলা ব্যাংকের নেক্সাস পেমেন্ট গেটওয়েতে কাজ করে ন্যাশনালি এছাড়া ডাচ বাংলা ব্যাংক আরও দুই ধরনের ডেবিট কার্ড দেয় সেগুলো ভিসা ডেবিট এবং মাস্টার কার্ড ডেবিট যেগুলো শুধুমাত্র দেশের মধ্যে কাজ করে এবং আরও দুই ধরনের ডেবিট কার্ড দেয় যেগুলো মাস্টার কার্ড ইন্টারন্যাশনাল ডেবিট এবং ভিসা কার্ড ইন্টারন্যাশনাল ডেবিট যেগুলো ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্ট করে ক্রেডিট কার্ড ক্রেডিট কার্ডের ডেবিট কার্ডের মতোই বিভিন্ন ধরনের কার্ড নেটওয়ার্কের লোক থাকে যেমন মাস্টার কার্ড ভিসা কার্ড আমেরিকান এক্সপ্রেস ডিসক্রোভার মাইস্ট্রো ইত্যাদি সব ক্রেডিট কার্ড দিয়ে এটিএম থেকে টাকা উত্তোলন করা যায় না বাট কিছু কিছু ক্রেডিট কার্ড আছে যেগুলো দিয়ে এটিএম থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন এবং সেই টাকার জন্য আপনাকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে মার্চেন্টে বিল পরিশোধ অনলাইনে পেমেন্ট সব কিছু করতে পারবেন ডেবিট কার্ড হলো প্রিপেড সিস্টেম ক্রেডিট কার্ড হলো পোস্টপেড সিস্টেম মানে ডেবিট কার্ডে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যে পরিমাণ টাকা থাকবে শুধুমাত্র আপনি সেই পরিমাণ টাকা খরচ করতে পারবেন এবং ক্রেডিট কার্ডে আপনাকে মান্থলি খরচ করার জন্য একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট পারমিশন দিবে মনে করুন আপনি যে ব্যাংক থেকে ক্রেডিট কার্ড নিয়েছেন তারা আপনাকে মান্থলি ওয়ান লাখ টাকা খরচ করার অনুমতি দিল এখন আপনি এক মাসে যে পরিমাণ টাকা খরচ করবেন একটা নির্দিষ্ট সময়ে আপনাকে সেই টাকা শোধ করতে হবে অর্থাৎ আপনি আগে টাকা ধারা নেবেন এবং পরে সেই টাকা শোধ করবেন এবং আপনার খরচকৃত টাকা যে সময়ের মধ্যে ব্যাংক থেকে পরিশোধ করতে বলা হবে সেই সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করলে আপনাকে নির্দিষ্ট পার্সেন্টেন্সে ইন্টারেস্ট দিতে হবে এমন কথা হলে কীভাবে ক্রেডিট কার্ড পাবো ক্রেডিট কার্ড যেহেতু পোস্টপেড সিস্টেম সেহেতু ব্যাংক থেকে ক্রেডিট কার্ড হোল্ডারকে যে টাকা লোন দিবে সেই টাকা শোধ করার মতো সক্ষমতা থাকতে হবে মানে কার্ড পেতে হলে আপনার মান্থলি স্যালারি একটা হ্যান্ডসাম ফিগার হতে হবে কিংবা আপনি যদি ব্যবসা করেন আপনার আর্নিং বা ব্যবসা দেখে যদি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ স্যাটিসফাইড হয় তাহলে আপনি ক্রেডিট কার্ড পেতে পারেন এটার জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ভিন্ন ভিন্ন শর্ত দিয়ে থাকে কার্ড নেটওয়ার্ক মাস্টার কার্ড ভিসা কার্ড আমেরিকান এক্সপ্রেস ডিসকভার মাইস্ট্রো ইত্যাদি এই সবগুলো লোক হলো পেমেন্ট কার্ড নেটওয়ার্ক যেগুলো দুটি ব্যাংকের মধ্যে পেমেন্ট গেটওয়ে হিসেবে কাজ করে আপনার কাছে হয়তো ডাচ বাংলা ব্যাংকের ভিসা কার্ড লোকযুক্ত ডেবিট কিংবা ক্রেডিট কার্ড আছে আবার ইবিএল ব্যাংকের আরও একটি মাস্টার কার্ড লোকযুক্ত ডেবিট কিংবা ক্রেডিট কার্ড আছে তাহলে
তেমনি মাস্টারকার্ড নেটওয়ার্কেও যুক্ত আছে বিশ্বের এইট মিলিয়ন মার্চেন্ট ভিসা কার্ড নেটওয়ার্ক বিশ্বের দুই শতাধিক দেশের ব্যাংকগুলো অ্যাকসেপ্ট করে তেমনি মাস্টারকার্ড নেটওয়ার্ক বিশ্বের দুইশো দশটিরও বেশি দেশের ব্যাংকগুলো অ্যাকসেপ্ট করে এখন মনে করুন ডাজমালা ব্যাংক আপনাকে ভিসা লোক যুক্ত একটি ইন্টারন্যাশনাল ডেবিট কার্ড দিল তার মানে ডাজমালা ব্যাংক অলরেডি ভিসা নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে এবং আপনাকে বিশ্বের সমস্ত ভিসা লোক যুক্ত এটিএম পস্ট টার্মিনাল মার্চেন্ট অ্যাক্সেস করার সুবিধা দিল আর এটা সম্ভব হয় শুধুমাত্র ভিসা নেটওয়ার্কের মধ্যস্থতার কারণে মানে আপনি মনে করুন সৌদি আরবে গিয়ে ডাজমালা ব্যাংকের ভিসা কার্ড দিয়ে রিয়াদ ব্যাংকের এটিএম বুথ থেকে ক্যাশ উত্তোলন করলেন তার মানে সৌদি আরবের রিয়াদ ব্যাংক এবং বাংলাদেশের ডাজমালা ব্যাংক উভয় ব্যাংক ওই ভিসা নেটওয়ার্কে যুক্ত আছে যার কারণে আপনি ক্যাশ উত্তোলন করতে পেরেছেন আর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যাংকগুলো তাদের ক্লায়েন্টদের এই সুবিধাগুলো দেওয়ার জন্যই বড় দুই কার্ড নেটওয়ার্ক ভিসা এবং মাস্টার কার্ড নেটওয়ার্কে যুক্ত হয় কোন কার্ড ব্যবহার করবেন আপনি যদি ইন্টারন্যাশনালি ব্যবহার করতে চান সেক্ষেত্রে পেওনিয়ারের মাস্টার কার্ড ব্যবহার করতে পারেন আর দেশীয় ব্যাংকগুলো যে মাস্টার কার্ড প্রোভাইড করে সেগুলোর মধ্যেই ইবিএল ব্যাংকের অ্যাকোয়া মাস্টার কার্ড ব্যবহার করতে পারেন অ্যাকোয়া মাস্টার কার্ড ডুয়েল কারেন্সি সাপোর্ট করে এটা দ্বারা শুধুমাত্র আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন পেমেন্ট নিতে পারবেন না এছাড়া ব্যাংক এসে স্বাধীন মাস্টার কার্ড ব্যবহার করতে পারেন এটাও ডুয়েল কারেন্সি সাপোর্ট করে এটা দ্বারা আপনি ক্যাশ উত্তোলন এবং পেমেন্ট দুটোই করতে পারবেন বাট যখন আপনি একশো ডলার স্বাধীন মাস্টার কার্ডের লোড করবেন সেখান থেকে তিরিশ ডলার টাকাতে কনভার্ট হবে বাকি সত্তর ডলার আপনি ডলার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন তো ভিআর সেই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করতেছি টিউটোরিয়ালটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দেবেন খারাপ লেগে থাকলে ডিসলাইক কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্ট করবেন আমি অবশ্যই রিপ্লাই দেবো ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন আর যে কাজ করতে অবশ্যই বলবেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও তিনশো আল্লাহ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড গুড বাই